అండ్ మీరు ప్రీ రిలీజ్లో చెప్పినటువంటి మాట ఏదైతే ఉందో మీతో పాటు అందరం ఇమోషనల్ అయ్యాము అండ్ ఇప్పటి నుంచి అదేదో అంటే మేబీ దట్ గుంటూరు వైబ్ ఇట్ వాజ్ అండ్ ద హోల్ క్రౌడ్ అండ్ అది ఐ ఫెల్ట్ అ బిట్ ఎమోషనల్ ఐ డెంట్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్ టు మీ బిఫోర్ ఇన్ మై కెరియర్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ సో ఇట్ జస్ట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అండ్ అండ్ అన్ మీన్స్ అంత లవ్ ఒకేసారి చూసేసరికి ఐ కూన్ కంట్రోల్ ఇట్ అండ్ సో ఐ వెరీ హ్యాపీ దట్ డే ఆల్సో అండ్ అందులోనూ రమణ రమణగడ్ ఒక వైపు ఒక ఎనర్జీ ఆ స్లాంగ్ అది క్రెడిట్ మొత్తం త్రివిక్రమ్ గారికి అండి ఎందుకంటే అది ముందు నుంచి మేము అనుకున్నప్పుడు ఒక గుంటూరు స్లాంగ్లో ఉండాలని అని ఫిక్స్ అయ్యాం బట్ చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే నేను చిన్నప్పుడు మా అమ్మతో అమ్మమ్మ గారితో ఎగ్జాక్ట్గా అలానే మాట్లాడుతాం అండి మేము ఇంట్లో అది మేము ఇంట్లో మాట్లాడుకునే మాట్లాడింది సో దానికి త్రివిక్రమ్ గారు ఏం చేశారంటే స్లైట్గా మాడిఫై చేశారంటే అందుకే అందుకే మీరు ఇప్పుడు సినిమా చూస్తే అదేదో నేను ట్రై చేసినట్టు ఉండదు అది మేము నేను మాట్లాడినట్టే ఉంటుందండి ఫ్లో అదొక ఫ్లో ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే చాలా నాకే చూసినప్పుడు చాలా కొత్తగా అనిపించింది సినిమా అది సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇట్ టు మై ప్రీవియస్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ దిస్ ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ వెరీ న్యూ ఫర్ మీ అదేదో చాలా లైట్గా అనిపించింది నాకే అది నిజంగా చాలా బాగా చేశాను అనిపించింది యూజువలీ ఐఎమ్ అ వెరీ బిగ్ క్రిటిక్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అవునా చాలా అసలు నాకు సినిమా చేసిన కానీ అదేంటి ఇలా ఉంది ఏంటి ఇంకా బాగా చేసి ఉండొచ్చు ఐ స్క్రూటనైజ్ మై పర్ఫార్మెన్సెస్ టు ద కోర్ అనమాట బట్ దిస్ టైమ్ ఎందుకో సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్లో చూసినప్పుడు ఈవెన్ ఇన్ ద డబ్బింగ్ వెన్ ఐ వాజ్ డబ్బింగ్ బట్ వెన్ ఐ సా ఇట్ ఇన్ సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్ ఐ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై పర్ఫార్మెన్స్ యూజ్లీ నాకు అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవున్నాయి అంటే ఏదో నా క్యారెక్టరైజేషన్లో మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ హోల్ క్యారెక్టరైజేషన్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మోడ్యులేషన్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్లాంగ్ సో అదే నేను ఫంక్షన్లో కూడా చెప్పానండి అది త్రివిక్రమ్ గారి సినిమాలో నా మ్యాజిక్ జరుగుతుంది బికాస్ మేబీ హీ నోస్ మై పర్సనాలిటీ సో అదేమవుతుందంటే నాట్ మెనీ పీపుల్ నో ఐ అబ్జర్వ్ నా అబ్జర్వేషన్ ఇస్ టూ గుడ్ ఉంది సో నేను అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇఫ్ ఐ మీట్ సమ్ వన్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇమిటేటింగ్ పీపుల్ సో ఒక టూ అవర్స్ ఎవరిని నన్ను కలిశానంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే దింపేయగలను నేను ఆ మనిషి ఎలా మాట్లాడతాడు అతను ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు అంటే ఇది సినిమాలో యాక్టర్ కాదండి బయట పర్సనాలిటీస్ సో అది త్రివిక్రమ్ గారికి బాగా తెలుసు అందుకే దాన్ని నా పర్ఫార్మెన్స్లో ఆయన హీ హీ గెట్స్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన ఏమంటాడంటే ఆ రోజు అతను అలా చేశారు కదండి అలా చేసింది ఇక్కడ అంటాడు సో అది ఎప్పుడు ఆయన ఆయన సినిమాల్లో ఒక మ్యాజిక్ జరుగుతుంది దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ కలీజ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ గుంటూరు కరమ్ ఆల్సో దట్స్ వాట్ ఐ సెట్ ఇన్ దట్ ఫంక్షన్ అతడు వాజ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అంటే దట్ ఇట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ హిస్టారిక్స్ వాంట్ వీ దట్ సో దట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ కలీజ సో ఇది గుంటూరు కరం అయితే ఇట్ వాజ్ లైక్ అ పీక్స్ అనిపించింది నాకు అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఈజీ వీ డెంట్ పుష్ ఇట్ చాలా ఎఫర్ట్లెస్గా కనిపిస్తుంది నాకు సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది అందుకే నాకు చూసినప్పుడు అది నాకే మజా వచ్చింది నాకు మజా వచ్చింది అసలు అంటే ఆ రమణగాడు అనే ఆ క్యారెక్టరు ఆ వైబు చాలా అందరూ ఎంజాయ్ చేశారు ఎవ్రీబడి లైక్ ఇట్ ఎస్పెషలీ మీరు వేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి అదే అండి అంత చాలా రేర్గా జరుగుతుందండి హీరో మాట్లాడిన ప్రతి పంచ్ పేలింది అనిపించింది నాకు అదే దట్స్ బికాస్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ క్లిక్ దట్ అండ్ సో అది నాకు త్రివిక్రమ్ గారికి ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల మా రిలేషన్షిప్ వల్ల తెలియదు కానీ ఇట్స్ సమ్వేర్ వెన్ యూ డిస్కస్ సో మచ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఎస్ సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ ఎనీ అదర్ డైరెక్టర్ సో ఐ థింక్ బికాస్ వీ బోత్ ఆర్ సో క్లోజ్ ఐ థింక్ దట్స్ హౌ ఇట్ దట్ పర్ఫార్మెన్స్ కమ్స్ అవుట్ లేదా ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ అండ్ ఇవాళ నాకు చూసినప్పుడు కూడా ఆ సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్ వారే అసలు అది నేను చెప్పినట్టు ఐ ఆమ్ ద మై ఆమ్ మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ క్రిటిక్ నేను బట్ నాకే మజా వచ్చిందంటే అది మామూలు ఎప్పుడైనా సరే ఒక యాక్టర్కి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని వాళ్ళు యాజ్ అన్ అవుట్సైడర్ చూడ చూడగలిగారు ఎంజాయ్ చేయగలిగారు అంటే ఇంకా అది క్లిక్ అయినట్టే అదే అండ్ ఫర్ మీ సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్లో నేను దూకుడు చూశాను లాస్ట్ నాన్నగారితో దాని తర్వాత సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్కి వెళ్ళా ఓకే బట్ ఈసారి ఎందుకు ఐ వాంటెడ్ టు గో అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు గో విత్ మై సన్ ఐ వాంటెడ్ గో విత్ మై డాటర్ సో అది ఆ రోజు ముందు రోజు ఐ టోల్ దిస్ టు మై వైఫ్ దట్ రేపు సుదర్శన్ థర్టీ ఫై
you were so so good in the film gautam said that it was an unbelievable experience and all a morning show experience led ya all epudu experience cheyaled so when they experience that and uh, you know when i for me to feel that it was really good and i was very happy i know ante ma intlo experience cheppanandi ma amma mundu roju ratri anta padukoledu naalu gantla show kellindi me aavid lagane naaku anxiety sudarshan kelthunava akkada janalu aa vibe ela untundante nen manage chestam so they were nine ada chip చెప్పి నేను కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను బట్ అక్కడ నేను థియేటర్ లో చూసి ఆ జనం అంతా చూసి అప్పుడు నాకు యాంగ్జైటీ వచ్చింది నా పిల్లలు ఉన్నారు ఏమవుతుంది అంటే మిమ్మల్ని ఎవరైతే అంతలాగా ప్రేమిస్తారో వాళ్ళందరి మధ్యలో మీరు కూర్చొని ఆ సినిమాని చూడడం అందులోనూ మీ పిల్లలతో మీ ఫ్యామిలీతో అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ చెరిష్డ్ మూమెంట్ అండ్ మధ్యలో సితార లాస్ట్ ఏదో ఒకటి చెప్పిందండి మా అందరికి కొంచెం క్యూరియస్ గా ఉంది ఏం మాట్లాడింది అప్పుడు ఎవ్రీ సెకండ్ మినిట్ అండి వెన్ ఎవర్ ఐమ్ కమింగ్ ఆన్ స్క్రీన్ వెన్ ఎవర్ ద పేపర్స్ ఆర్ బింగ్ థ్రోన్ వెన్ ఎవర్ ద స్క్రీమ్స్ హ్యాపనింగ్ సో షీ జస్ వాజ్ క్యాచింగ్ మై హ్యాండ్ అండ్ షీ వాజ్ లైక్ యు సో గుడ్ యు సో గుడ్ సో నేను నాకు కొత్త ఐ నెవర్ Uh, her, hear her talk like that. Oh. So it was Naki Asu, it was a lot of fun and I, I felt really good also. I'm not lying. In that paper, I saw a meme. I saw a meme in the last one. 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 Lila, how did you experience this? నేను ఆఫ్ కోర్స్ ఐ సా ఇట్ ఆన్లైన్ కూడా చూసాను కానీ నేను యాక్చువల్లీ చూసింది బాంబేలో నాకు కరెక్ట్ అని ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత బాంబేలో చూస్తే దాట్ వాజ్ ఈవెన్ షాకింగ్ ఫర్ మీ సో అక్కడ ఇట్ వాజ్ ఆల్ క్రేజీ నాకు నేను వీడియోస్ చూసిన అక్కడ పేపర్ ఎగడం అనేది ఇట్ వాజ్ న్యూ సో దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ దేర్ ఇంకా వెనకాల నుంచి అయితే వీ ఆర్ గోయింగ్ క్రేజీ సో నాకు ఫస్ట్ టైం ఈ లెవెల్ ఒక రెస్పాన్స్ చూడడం సో వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ నెక్స్ట్ టైం సుదర్శన్ దాని తర్వాత వెళ్ళాను అండ్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఇది అదే అర్థం కాదండి ఎగ్జామ్ పని చేయటం ఏంటో ఎగ్జామ్ షూటింగ్ ఏంటో అసలు నాకు ఇంతవరకు ఒక మిస్టరీగా ఉంది ఇదేంటో అది మీరు వేరే డౌట్ పెట్టకండి అంటే అక్కడ మీరు మెడిసిన్ కదా అక్కడికి వెళ్ళి మధ్యలో ఆన్సర్స్ కి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అలా రాయట్లేదు బట్ బట్ ఐ మస్ట్ మెన్షన్ దిస్ ఐ గాట్ ఇన్ అవే విత్ థింగ్స్ అంటే ఇంక గుంటూరు కారం పోస్తున్నావా అంటే మాకు మా ప్రొఫెసర్స్ అందరికి సో అక్కడ బికాస్ ఇట్స్ ఇన్ బాంబే వాళ్ళందరూ కొంచెం నేను చెప్పాను కూడా సార్ మీ వల్ల నాకు కొంచెం భయం వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ వచ్చాయి సార్ చెప్పేసావా ఇప్పుడు నీ తోటి స్టూడెంట్స్ అందరూ చూస్తున్నారు గైస్ ఐఎమ్ సారీ బట్ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ అంటే మీ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు అలాగే డాన్స్ ఇంకా విడిగా చెప్పక్కర్లేదు అయితే మహేష్ బాబు గారు మీరైతే డాన్సులు ఈసారి చించి అవతలు చించి ఎర్రగా తీసేసారు అసలు టూ 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 గుడ్ అండి అదే అండి అది ముందు నుంచి నేను త్రిపురం గారు ఒకటి అనుకున్నాం అంటే దీంట్లో ఒక రెండు పాటలు అయితే చాలా బాగా చేయాలండి అది ఫస్ట్ నుంచి ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యాను ఎందుకంటే దీని తర్వాత ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా తెలుగు సినిమా పాటలు చేస్తామో తెలియదు దిస్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ దోస్ లాస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ విచ్ ఐ మై డూ మీన్స్ అండ్ ద డాన్స్ డాన్స్ నెంబర్స్ నాకు ఆల్రెడీ వచ్చినప్పుడే ఎలా అనిపిస్తుంది తెలుసా మళ్ళీ మీరు మూడేళ్ల తర్వాత ఏదైనా నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేది కాదండి సో లైక్ ఐ సెట్ రెగ్యులర్ గా తెలుగు సినిమా పాటలు మళ్ళీ ఇలా వస్తుందో లేదో తెలియదు సో ఫర్ దాట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ మై హార్ట్ అవుట్ సో అది నేను ఫిక్స్ అయ్యానండి రెండు పాటలు అయితే చాలా బాగా చేద్దాను సో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ విత్ శేఖర్ మాస్టర్ రియల్స్ చేసాం అండ్ అది చాలా బాగా వచ్చింది దెన్ వీ హ్యాడ్ టు డూ ద లాస్ట్ సాంగ్ ఓకే అండ్ దాని దాని తర్వాత గోడౌన్లో ఒకటి వస్తుందండి పాట ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ కాదు నెక్లెస్ గోల్స్ చేశారు మీరు నక్లీస్ గోల్స్ అయితే అది ముందే షూట్ చేసాం అది అదైతే ఒక అది అది ఎలా చేస్తాం ఏంటంటే అప్పుడు దాకా నాకు ఉండిందండి అది ఏంటి అసలు ఈ అమ్మాయితో నక్లీస్ గోల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఐటమ్ అయితే అనేసుకున్నాం నేను తెలియకుండా మరి ఇలా ఒక ఐటమ్ అయితే ఉండాలండి సినిమాలో అండ్ చప్పపె చిరుగాలి ఇలాంటిది ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత ఈ అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తుంది దాని దగ్గర నుంచి లీడ్ అయ్యి నక్లీ స్కూల్స్ కాబట్టి చేసేద్దాం డాన్స్ చేసేద్దాం ఈ అమ్మాయి వచ్చి చేసేస్తాం ఫైన్గా షూటింగ్కి వచ్చేసరికి ఈ అమ్మాయితో ఏమైనా డాన్స్ చేద్దాం ఏం చేద్దాం అప్పుడు టెన్షన్ వచ్చేసింది టెన్షన్ అంటే అసలు హౌ హౌ వీ గో అబౌట్ ఇట్ వింటున్నావా అలా ఏం లేదు నేను నిజం చెప్తాను అలా ఏమీ లేదు కావాలంటే నన్ను నాకు నేను ప్రూఫ్ అని శేఖర్ మాస్టర్తో ఒకటికి రెండు సార్లు ఎందుకంటే వన్ మోర్ అంటే నా వల్ల అవ్వకూడదని ఒకటికి రెండు సార్లు నేను చూసుకుంటానంటే ఆయన టేక్ టేక్ అంటుంది 
ఎన్నిసార్లు చేయాలండి చేసేదేదు అదే అదే ఒకటి పక్కటే అసలు మామూలు డాన్సులు కావు అయ్యింది దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ చేసి మళ్ళీ టేకులు చేసి బట్ అదేనండి సో ఆ గోడౌన్ లో చేసాం అది ఆ నక్లీస్ గురించి అవును అది అసలు షూటింగ్ అప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ వచ్చింది కానీ శేఖర్ మాస్ కరెక్ట్ గా రేసినప్పుడు అది దొరికినప్పుడు మాత్రం ఐ రియలీ ఎంజాయ్ సో దట్ యూ కెన్ సీ సో ఇట్ వాజ్ నాట్ అబౌట్ ద డాన్స్ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ దాటిట్యూడ్ ఎస్